Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. Сегодня не совсем обычное начало ролика. Приехал специально из Минска, из Бреста в Минск, чтобы забрать необходимый материал для продолжения работы. Проблема всех маленьких городов в том, что там ничего нет, и все нужно вести из крупных. Казалось бы, Брест относительно большой город, где-то население под 400 тысяч, но многих вещей там реально нет. Если полотенцесушитель, мне нужен был полотенцесушитель, по ширине 40 сантиметров только под заказ. Одна-две недели в Минске он без вопросов можно прийти и купить. Соответственно, гипсокартон, казалось бы, вот гипсокартон. Гипсокартон есть, но он э, одного производителя, с которым я работать не очень люблю. Он мягкий. Поэтому даже гипсокартон для откосов я буду покупать здесь, в Минске. Соответственно, мне нужно забрать подоконник, полотенцесушитель, купить гипсокартон и что еще и краски краски опять же тоже масляная краска обычная найдется в бресте любом магазине а вот уже с молотковым эффектом или серая или черная уже может не быть поэтому я решил все сразу купить вместе и гипсокартон порежу на куски загружу в машину первым делом еду в изду бабай за подоконником Подоконник заказал в той же фирме, где я покупал мебельный щит из дуба для своих домашних столов. Делали его в течение недели. Позвонили, сказали, что он готов и, соответственно, осталось только его забрать. Подоконник забрал, теперь можно ехать дальше, собирать остальной материал. Последнее, что забрал, это порезанный гипсокартон на выезде из Минска в Брест. Дальше еду на объект продолжать работать. В этой серии я буду устанавливать деревянный подоконник, красить радиатор отопления, а также разбираться со стеной, которая находится за батареей. В конце ролика, среди самых терпеливых подписчиков, кто смотрит видео до конца, я разыграю 10 тысяч российских рублей. Если вы живете не в России, то, соответственно, по курсу переводите в валюту своей страны. Все условия в конце ролика. Сегодня будет много интересных материалов, а также покажу один необычный инструмент, который еще никто не показывал. В квартире стоят старые советские чугунные батареи. Сразу возникает закономерный вопрос. Почему не поменяли эти радиаторы отопления на новые? Во-первых, для того, чтобы поменять радиаторы отопления, нужно сделать проект. Так как здесь отопление центральное и нет индивидуальных счетчиков учета тепла. С проектом это может растянуться на несколько месяцев. Без проекта поменять радиаторы я не могу, так как воду отключает джесс. Тем более, что уже начался отопительный сезон, это еще больше усложнило задачу. Во-вторых, в следующем году в этом доме будет капремонт и будут менять радиаторы отопления на новые, только уже современные. В-третьих, при правильной покраске и оформлении этих элементов они тоже могут смотреться красиво. Вот пример, где старые батареи покрасили в черный цвет и в принципе они даже украшают помещение. Помимо покраски в батареях надо починить все верхние крепления, которые разболтались и уже не держат радиатор. А также покрасить стену, пока к ней есть нормальный доступ. Короче, решение принято, радиаторы остаются. Материалы. Что касается материалов. Значит, для ремонта крепления я буду использовать монтажный цемент CX-5 в качестве анкирующего состава. Очень удобная штука, полезно покупать одно-два ведра на весь ремонт. Можно выставлять фитинги в санузле, ставить подрозетники, опять же, во влажных помещениях. Ну и вот такие вот вещи, типа как ремонт крепления радиатора. Дальше монтажная пена для установки подоконника. Грунтовка глубокого проникновения. Ну, она, в принципе, всегда нужна. Краска. Это 
акриловая краска для того, чтобы покрасить кирпичи за радиатором, моющаяся, суперстойкая, для помещений с повышенной влажностью. Вот как раз то, что нам и нужно. Производитель ABC Farben Alicolor. Здесь у меня стоит несколько видов краски для покраски радиаторов. Это серая, светло-серая с молотковым эффектом. Белая краска для радиаторов. Почему важно брать краску именно для радиаторов? Потому что она не желтеет от тепла. Черный колор. Черная краска с молотковым эффектом, которую можно красить сразу по ржавчине. И интересная штука – это такая вещь, что-то наподобие патины. Эмаль акриловая с эффектом металлического блеска. Закрыта как нутелла. Ну вот, собственно говоря. Задумка какая? Покрасить радиаторы в серый цвет и при помощи вот этой патины придать металлический блеск местами. Почему так много банок? Потому что я, если честно, не знаю, какой будет эффект. Я буду пробовать делать выкрасы из всех этих красок и, соответственно, какой вариант мне больше понравится, таким и буду красить все остальное. Также из инструментов это раскатки для краски, кисточки. Кисточки для радиаторов нужны такие вот с длинной ручкой и согнутые. Тогда можно удобно залазить между ребер и красить все внутри. Испытаю наконец-таки этот хитрый валик, который гнется, при помощи которого можно залазить за радиатор отопления. И обычный валик для того, чтобы покрасить стену. Он не совсем обычный, если честно, такой валик еще никто не показывал. Я покажу первый. У него э, есть такая вот штука, которая способна изменять положение валика по отношению к направляющей, к ручке. Ну, сейчас покажу, как он работает. Интересная штука. Это валик Дельфин. Вот мне такой прислали. Запатентованная, кстати, технология. Сказали, что в ближайшие несколько лет ни у кого, кроме них, не будет. Ну, не знаю, насколько она нужна. Посмотрите и, в общем-то, в принципе, сами оцените. При помощи такой ручки материал можно накатывать не только в вертикальном направлении, но и в горизонтальном. Особенно это актуально, когда нужно закатать стену около потолка. Подоконник я заказал из сборного дубового мебельного щита. Сначала я планировал сделать его самостоятельно, но потом понял, что катастрофически не хватает времени. Полностью обработан маслом. В том месте, где находится радиатор отопления, прорезаны теплоотводящие отверстия. Толщина подоконника 40 мм. Приступаю к работе. Первым делом надо почистить стену от извести и демонтировать шатающиеся кирпичи.
Сразу все обеспыливаю. Из радиаторов удобно выдувать пыль воздушным краскопультом или компрессором, если он есть на объекте. Вырезаю недостающие куски кирпичей и подгоняю выломанные. Пропиливаю кирпич под крепление. Грунтовка плюс ремонт крепления. Дальше кладку нужно загрунтовать. Такой маленький объем целесообразно грунтовать садовым опрыскивателем. В роликах часто спрашивают, какие перчатки я использую. Использую обычные хирургические перчатки. Отличие от обычных в том, что они не разлатятся от проколов. Использую готовую грунтовку Церезит ST17. Эта грунтовка уже проверена годами. Обязательно грунтую внутри все, что выломал. Теперь можно приступать к ремонту крепления радиатора. Приступаю к замесу. Наливаю воду. Затем насыпаю состав. Замешиваю монтажный цемент. Важно все сразу подготовить, так как он начинает схватываться через 3 минуты. Наношу раствор на кирпич и в прорезанное отверстие для крепления. Затем жду 5 минут, пока все схватится. Через 5 минут уже все застыло. Дальше укладываю все кирпичи, которые шатались. В кухне под окном, под столешницей, я закладываю стену. У меня остался лишний кирпич. Основание под подоконник. Для того, чтобы подоконник нормально стал, нужно подготовить основание. Для этого буду использовать экструзионный пенополистирол, так как еще один ряд кирпича просто не влазит, а экструзионный пенополистирол как раз 3 см по толщине. Куски пенополистирола укладываю таким образом, чтобы между ними был раствор, что создаст дополнительные ребра жесткости. Что касается оформления этого участка, у меня есть два варианта, два дизайнерских решения. План А и план Б. План А – это мы красим радиатор отопления, 
Красим стену, ставим подоконник и, в принципе, все. Если вдруг это все будет выглядеть не очень красиво, то переходим к плану Б. Подоконник сделан таким образом, что к нему можно всегда подставить декоративный какой-нибудь экран из фанеры или из чего-нибудь. Покраска. В первую очередь после подготовительных работ нужно покрасить радиаторы отопления. Приступаю к покраске. У меня есть три вида краски. Две с молотковым эффектом и одна глянцевая эмаль для радиаторов. Плюс колер. Черная краска с молотковым эффектом. Все краски производства ABC Farben. Серая краска тоже с молотковым эффектом. Эмаль для радиаторов, которую я буду колеровать. Перед использованием все краски нужно перемешать. Добавляю в белую эмаль черный колер и перемешиваю. Я сделал несколько пробных вариантов покраски и понял, что больше всего мне нравится колерованная эмаль для радиаторов темно-серого цвета. Радиаторы с обратной стороны за все время никто ни разу не красил, мешал подоконник, не доставали. Крашу батареи. Процесс нудный, но эту работу за меня никто не сделает. Вот радиаторы и покрашены. Получилось закрасить их за один раз. Кстати, красил по горячим батареям. Краска легла нормально. Вот эти вот кисточки, перчатки, это все проще выкинуть, чем мыть в растворителе. Нецелесообразно это мыть, это проще выкинуть. Сейчас краска подсохнет на горячих радиаторах, она схватится очень быстро. И надо будет радиаторам придать металлический блеск. Значит, вообще в идеале надо брать мочалку, на мочалке, на мочалку выкладывать эту эмаль и чистой кисточкой аккуратненько таким вот поверхностным способом тереть радиатор. Но у меня мочалки нету, сейчас я что-нибудь придумаю по ходу. По ходу я нашел кусок арт-винила. Патина очень экономичная. Буквально два раза макнул кисточку и декорировал всю батарею. Сразу решил покрасить стену за радиатором. Обязательно перемешиваю краску. Валик из микрофибры, хотя для кирпичной кладки больше подошел бы фасадный. Если стену за радиатором в кухне можно было покрасить потом, то в комнате будет мешать подоконник. Поэтому я решил покрасить все сразу. Если в процессе ремонта что-то испачкается, не беда, подкрашу.
То же самое делаем с большим радиатором. Установка подоконника. Предварительно примеряю подоконник. До нужного уровня еще остается сантиметр. Так как подоконник тяжелый, помимо пены я решил еще сделать жесткую опору. Для этих целей очень хорошо подошли остатки арт-винила. Раскладываю стопки арт-винила таким образом, чтобы подоконник входил в плотную под раму. Примеряю, где не хватает, добавляю еще полосок. Помимо пены, я еще решил добавить силикон, клей, в общем, все, что было в остатках на объекте. Ну и, конечно же, пена. Пена должна быть хорошая, чтобы не было сильного остаточного расширения. В противном случае она поднимет подоконник. Устанавливаю подоконник. Проверяю рулеткой одинаковое расстояние до окна, а также уровень. Где нужно подправить, подсовываю под низ клинья. Когда буду делать откос, сделаю боковой опорный элемент для подоконника из дуба. Практически это получится откос из мебельного щита 20 мм. Он уже вырезан и покрыт маслом. Ну вот, в принципе подоконник готов. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько удачное решение и стоит ли поставить декоративный экран или оставить радиатор таким, как он есть. Конкурс совместно с компанией ABC Farben и моим каналом мы разыгрываем 10 тысяч российских рублей. Условия. Вы должны быть подписаны на канал ABC Farben. Там очаровательная девушка Екатерина показывает разные прикольные штуки, как красить, как наносить декоративную штукатурку. В принципе, канал интересный. Также должны быть подписаны на мой канал. Пишите любой комментарий, что вы думаете по поводу этого подоконника, радиаторов, красок, что угодно. Также пишите свои координаты и слово «участвую». Рандомным способом через две недели выбираем победителя и отправляем деньги. Результаты конкурса назову примерно через две недели в одном из моих роликов. Что касается сметы. Стоимость подоконника входит помимо материала, работа по его изготовлению. Стоимость краски, патины, колера примерная, так как очень много материала осталось. Стоимость написал целых банок. Такие работы очень сложно считать квадратными или погонными метрами. Поэтому обычно отделочники считают такую работу по времени. Примерная цена по Минску – это 100 долларов за два рабочих дня. Ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч!